Inmitten des Karnevalswochenendes in Düsseldorf empfängt der Bergischer C zum Jahresauftakt den deutschen Rekordmeister. Die Kieler natürlich angenockt von der deutlichen Niederlage gegen den SC Magdeburg am letzten Spieltag, wollten heute natürlich einiges besser machen. Richtig gut in diese Partie fand Thomas Schmidt war. Er war überragend in der ersten Halbzeit, nahm alleine neun Bälle der Bergischen weg. Der THW Kiel fand gute Lösungen, insbesondere dann, wenn sie auf das Tempo setzten. Elias Ellison, Aschi Pagöto hier mit diesem sehenswerten Treffer. Der Bergische AC fand eigentlich gute Lösungen, nur selten waren sie allerdings erfolgreich, weil der eben schon erwähnte Thomas Wirker, wie gesagt, einen richtig guten Tag erwischt hatte. Eloy Morante Maldonado hier mit diesem Tollen Treffer aus der Drehung. Der Bergische AC fand insbesondere auch über die Kreisläuferposition Lücken in der THW-Abwehr. Patrick Winczek kassiert die Zwei-Minuten-Strafe und der BAC stellte den Anschluss wieder her. Insbesondere über das Tempo hatten die Kieler jede Menge Qualität aufzubieten. Wenn ihnen das gelang, dann war die BAC-Abwehr überwunden. Und natürlich konnten sie sich auch noch auf jede Menge individuelle Qualität aus dem Rückraum verlassen. Carvalinius hier mit diesem Rückraumtor. Die letzten zehn der ersten Halbzeit, die gehörten Thomas Mirkwa. Hier ist der Sieger zum einen gegen Tim Notdurft und das Ganze wiederholte der THW-Schlussmann dann auch nochmal in der letzten Sequenz dieser ersten Halbzeit sicherte mit dieser Parade die Vier-Tore-Führung zum Pausentee. Der Bergische AC gab sich jedoch zu keiner Zeit auf, auch wenn der THW Kiel immer wieder Lösungen fand hier über Henrik Pekeler. Die Kieler taten sich schwer im Angriff, auch weil Christopher Rudek einen guten Tag erwischte. Er war ja wesentlich dafür verantwortlich, dass der Bergische HC in der 46. Spielminute tatsächlich in Führung ging. Insbesondere, weil beim THW nichts mehr ging. Entweder war es Rudek oder die Kieler trafen das Aluminium. Philipp Jicher stellt um auf eine 3-2-1-Deckung. Die provozierte jede Menge Fehler. In Summe waren es 19 beim Bergischen HC. Rune Darmke kann hier aufs leere Tor diesen Treffer erzielen. Es waren auch in der Folge die technischen Fehler bei der Mannschaft von Jamal Naji, die hier einen Punkt bzw. einen Sieg verhinderten. Domagel Dufniak mit diesem erneuten Treffer auf das leere Tor. Nichtsdestotrotz hat der Bergische AC hier über 60 Minuten eine gute Leistung gezeigt. In der Crunch Time hatte seine Mannschaft aber die Oberhand und gewinnt damit auch verdient.